So, und da sind wir also mit der Pay und mit Syntix oder mit dem Cancer Kit. Ähm, bist du ja ein Mann mit vielen Namen, wie wir wissen. Ja, ja wie war's für euch? Syntix, wie war's für dich? Ziemlich belastend, ich würde mal sagen, leichte Zerstörung. <lacht> Und ja, er hat aber auch ziemlich gut gespielt. Die Anstöße waren ziemlich lucky. Hm. Ja, aber ansonsten. Okay, wie war es aus deiner Sicht, Pascal? Also ich muss sagen, also aus, aus FIFA-Sicht, <lacht> der Anschlusshype ist bei mir halt immer noch real. <lacht> ja. ja. Äh, nee, war ja, also gut, hm. ich musste ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, das erste Spiel hat man auch gesehen, wie verunsichert ich war und wie scheiße ich eigentlich gespielt habe. Es waren mega viele Lucky-Tore dabei, auf Seiten bei mir und auf Seiten beim Gegner. Das Volle stimmt, Kanne. Ja. Also da waren so viele behinderte Tore dabei, aber äh, ich denke mal, irgendwie die Erfahrung hat es ein bisschen gemacht. Ich habe halt einfach ruhiger gespielt und ich habe halt eigentlich gedacht, wenn er zurückliegt, greift er öfter an, aber ich habe alle Zeit der Welt gehabt, weißt du? Das ja, also das mich, stimmt, das hatten wir bis jetzt noch in keinem Viertelfinalspiel, das war, dass der ja. Ball so oft einfach irgendwo rumlag und ja, keiner Bock hatte zu das, fahren. Das Ding ist, ich habe die ersten <lacht> beiden Spiele, habe ich von dir drei, vier Kontertore kassiert und dann habe ich ja. mir so gedacht, weißt du was? Wenn du zurückliegst, dann greifst du mal schön selber an, bevor ich wieder in den Konter laufe. Aber du hast dir meiner Meinung nach einfach zu viel Zeit gelassen, um anzugreifen. Und das war dann, ja, für, also ich will nicht sagen Zeitspiel, aber es war halt einfach für mich dann die Zeit rüberzubringen, sag ich mal so. Mhm. Ja, aber war, war, war ein chilliges Spiel, also war alles gut. Also, okay. GG. Ja. <lacht> Ja, GG an euch beide. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzusehen. Und, ähm, ja, waren viele Tore, war, ne? Es waren viele Tore und es war vor allen Dingen äh, interessant. Gut, jetzt am Schluss ist, ist es dann doch nochmal anders gekommen, aber es gab nicht, also bis zum letzten Spiel, nicht ein Spiel, das ähm, durch diese Fünf-Tore-Regel sozusagen entschieden wurde. Also es war alles relativ knapp. Ja. Die meisten Spiele sind ja durch, durch die Zeit dann halt entschieden worden. Also ja gut, Schluss es war, war ja auch jetzt ziemlich knapp. Ne? Also vom... Also vom was war das jetzt? 40 Sekunden vorm Ende? Ja, das stimmt, ja. Also, ja. Ja, am Schluss sind halt ein paar Tore gefallen. Ja, gut. Und ich denke mal, halt auch, ich denk mal halt auch, bei ihm, bei ihm war halt auch jetzt gerade im letzten Game, wo dann das 4-1 gefallen ist und noch anderthalb Minuten zu spielen war, ist halt auch einfach der Bock nicht mehr da, ne? Ist ja auch verständlich. Da wäre mir einfach klar, dass ich verloren habe. <lacht> ja, vor allem, wenn du halt äh, all around so 3-1 zurückliegst. Das dann halt, wenn du dann noch 4-1 dann im, im Spiel zurückliegst, hast du halt auch einfach keinen Bock mehr. Würde mir, würd mir genauso gehen. Ich hätte, ich hätte im letzten Spiel nach 3-1 hätte ich gerage gewittet und fertig. <lacht> Bin ich ehrlich. Hm. Weil, ne? Tja. Hat es denn trotzdem euch beiden Spaß gemacht? Fragen wir mal ja, so rum. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Was halt, ich, ich mag ja Rock League sehr gerne. Ja. Nur wie gesagt, halt in letzter Zeit halt einfach gar nicht nur noch FIFA und sowas gespielt und Battlefield und so, aber. Ja, ja. Macht, macht immer wieder Bock. Also Rocket League, ich muss, ich muss aber echt sagen, 1 gegen 1 ist schon, es war zwar meine Idee mit dem 1 gegen 1 Turnier. Unter, ja, das stimmt, das ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Also Pascal hat mir da so ein bisschen äh, als persönlicher Berater sozusagen ins Gewissen geredet, dass es das ja eine coole Idee wäre und so. Ja, mir, mir ging es halt eigentlich primär einfach nur für dich darum, dass du nicht in den Abfuck hast, irgendwie 10 Leute immer zusammen zu Ja, das, so, das ne? stimmt. Also das ist beim 1 gegen 1 halt viel, viel angenehmer. Ja, aber ich, ich muss aber auf jeden Fall sagen, 1 gegen 1 ist, ist schon eine äh, sehr, sehr belastende Situation. Also hm. du hast halt einfach niemand im Rücken und keine Ahnung, ich, ich mache halt immer automatisch meine Kamera nach hinten, um zu gucken, ob ein Torwart drin ist. Aber ja, ist halt nö. Kein ist, Torwart ist nicht. Drin. Kein Torwart. Nö, Pech gehabt. Und, ja, du bist also an einem Schuld, eins, was passiert. Ja, eins gegen eins auf jeden Fall sehr, sehr belastend auf jeden Fall. Aber nee, macht Spaß und ja, gut, jetzt Halbfinale und ja, mal schauen, was passiert, ne? Mhm. Also ja, von mir, von meiner Perspektive dir noch ein schönes Spiel, also nächstes Spiel. Danke. Danke. Ja. Glück. Danke. Habt ihr noch irgendwas mitzuteilen? Irgendwelche abschließenden Worte zu dieser Runde äh, oder allgemein? GG, gut ja, gespielt. Also, also die mhm. Gegner, die können sich halt warm anziehen, ne? <lacht> Alles klar. Das ist die verdammten Lappen hier alle. Kampfansage, Kampfansage. Kampfansage, Bruder. Wollt ihr mal einen lustigen Fun Fact hören? Ja. Bis jetzt ist jedes Viertelfinal, also ein Viertelfinal steht noch aus, aber bis jetzt wurden alle Viertelfinalspiele in fünf Spielen entschieden. Alle sind 4-1 ausgegangen. Was? Okay. Das ist sehr, sehr interessant. Okay, also hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Mitmachen, Sintix. Wie gesagt, beim nächsten Mal darfst du gerne wieder mitmachen. Ja. Okay, danke schön. Und ähm, ja, Pascal, dir viel Spaß im Halbfinale. Bin gespannt, ja. auf wen du triffst. Ja, ist egal, auf wen ich treffe. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, haut rein. Genau. Vergesst nicht zu abonnieren. 
<lacht> so ist es. Alles klar, und dann, äh, wir sehen uns ja eben im Halbfinale. Ja. Und dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.